ഒരു മനുഷ്യനാണ് ബഷറാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ അല്ല മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡൂര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു കല്ലാണ് പക്ഷെ അത് മറ്റു കല്ലുകളെ പോലെ അല്ലല്ലോ എന്നതുപോലെ മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ തങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ വേദനകൾ ഉള്ളവരാണ് നൊമ്പരങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് അഭിമാനമുള്ളവരാണ് കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് മക്കളെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ തങ്ങൾ അനുഭവത്ത് കിട്ടിയതോടുകൂടി കൈയൊഴിച്ചു മക്കളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വാപ്പ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും മുഹബത്തും അതിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചിട്ട് കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവത്ത് കിട്ടിയതോടുകൂടി തങ്ങൾ കൈവിട്ടു നേരത്തെ പല പ്രാസംഗികന്മാരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ വാപ്പയുടെ മനസ്സ് മക്കളോട് അത്ര സ്നേഹമുള്ള മനസ്സായിരുന്നു ഒരു ഉപ്പാപ്പ എന്ന നിലയിൽ ഉപ്പാപ്പയുടെ മനസ്സ് പേരക്കിടാങ്ങളോട് അത്ര സ്നേഹമുള്ള മനസ്സായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പേരക്കിടാങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ ആ തങ്ങൾ കേവലം അവരുടെ മുഴുപ്പട്ടിണിയെങ്കിലും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും അധ്വാനിച്ചില്ല ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പേരക്കിടാങ്ങളോട് ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബി വി ഫാത്തിമ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സന്തതിയോട് വിധങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ പെൺകുട്ടിയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇളയ പെൺകുട്ടിയോടൊക്കെ ഉള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ നാളെ നോക്കിയ അത്ര സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ മുഴുപ്പട്ടിണിയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടു ഫാത്തിമയുടെ മുഴുപ്പട്ടിണിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടു അവളുടെ പട്ടിണി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പകല് പോലും അവിടുന്ന് പണിയെടുത്തില്ല പോട്ടെ പകല് പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠനാണല്ലോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അങ്ങ് രാത്രിയും പകലുമൊക്കെ പടച്ചവനോട് അങ്ങേറ്റം ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നല്ലോ പാതിരാത്രിയിൽ കാല് വണ്ണം വെക്കുന്നത് വരെയും തങ്ങൾ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ ഇൻ ത്വാജിബും ഫൈനഹും അഴിബാദും ഈ അനുയായികൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ തങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ ദ്വാക്കളിൽ പടച്ചോനെ എന്റെ ഫാത്തിമയുടെ പട്ടിണി മാറ്റണേ എന്ന് പറയാൻ പോലും സമയം വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല കൊടും പട്ടിണിയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന തങ്ങളുടെ പേരക്കിടാങ്ങളായ ഹസൻ ഫിസൈന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോലും സമയം കണ്ടെത്തിയില്ല നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നാല് റൊട്ടിക്കുള്ള വക കിട്ടി നാല് റൊട്ടിക്കുള്ള വക കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ റബിയുല്ല പോലിലാണല്ലോ നമുക്ക് അലഹമില്ല അള്ളാഹു തന്ന നാമത്തുകൾ എത്ര വലുതാ നമ്മൾ പള്ളിയിലാണ് മദ്രസയിലാണ് ആലിമ്യങ്ങളാണ് മുത്താലിമ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെപ്പറ്റി മുഹബത്ത് പറയുന്നവരാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര സൗഭാഗ്യങ്ങളാ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാ വിഭവസമൃദ്ധമായ ജീവിത സാഹചര്യ പടച്ചോ നമുക്ക് തന്നത് ഏതൊരു നബിയുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ടാണോ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങളുടെ കുടുംബ സാഹചര്യം തങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം പ്രിയപ്പെട്ട ഒത്തിരി ഫാത്തിമ ബീവി പറയാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ മുഴുപ്പട്ടിണിയാണ് മുഴുപ്പട്ടിണി എന്നും പട്ടിണി ഭർത്താവ് അലീബ് നബി താലി പ്രതി അള്ളാഹുൻ അവറുകൾ വളപ്പിൽ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി സാധാരണ വായിക്കോട്ടും കൂമ്പയും മമ്മട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പണിയുണ്ടോ പണിയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ജൂത നസാറാക്കണ്ടോ ഒക്കെ വീടുകളിലും തോട്ടങ്ങളിലും പോയി പണിയെടുത്തിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ചില്ലറ വേതനം കിട്ടി അത് കൊണ്ടുവന്ന് മാവ് വാങ്ങി അത് കുഴച്ച് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നാല് റൊട്ടി ഉണ്ടായി നാല് റൊട്ടി ഒരു റൊട്ടി എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ കൊടുത്തു അലീബ് ന
ഇനി നാലാമതൊരു റൊട്ടി ബാക്കിയുണ്ട് അതെന്റെ ഓഹരിയാണ് ഞാൻ അത് കഴിക്കാൻ ആശിച്ചുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ പിച്ചാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ വന്നു തൊട്ടടുത്ത് എന്റെ ഉപ്പയുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറെ നാളുകളായി കാണും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് മകളുടെ സ്നേഹാധിക്യത്താൽ ഉപ്പയുടെ വിശപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ വേഗം ആ റൊട്ടി കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആരുമറിയാതെ തൊട്ടരികിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ കൂടുതലിന്റെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ പോയി ഞാൻ ഈ ആ സമയത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഫത്തിമ മോളെ എന്താ ഈ നേരത്ത് നീ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു റൊട്ടി ആരും കാണാതെ കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാപ്പാക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വസ്ലം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അലി ഇബ്രാബി താലിബ് ചില്ലറ മാവ് കൊണ്ടുവന്നു അത് റൊട്ടി റൊട്ടിയാക്കിയപ്പോൾ നാല് റൊട്ടി കിട്ടി അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഞാൻ അലിക്ക് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഹസന് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഹുസൈന് കൊടുത്തു അവസാനം എന്റെ ഓഹരി ഞാൻ തിന്നാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു തോന്നൽ വന്നു എന്റെ വാപ്പ കുറെ ദിവസമായി കാണും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് തരാതെ തിന്നാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല വസൂലാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലറ വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ കരച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കരച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രി എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നു ഇന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ പറയുമ്പോൾ ആ വാപ്പയുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ താങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെ സഹിക്കും എങ്ങനെ സഹിക്കും മകള് ഇത്രയും ദുഃഖകരമായ സ്നേഹ സമ്മാനം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ വസൂസലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മകൾക്ക് വിഷമം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണുനീര് കാണിക്കാതെ ദുഃഖം കാണിക്കാതെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ റൊട്ടിങ് വാങ്ങി അതിൽ നിന്നും ഒരു കഷ്ണം വിച്ച് തങ്ങൾ വായിൽ വെച്ചു സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തി അല്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് റൊട്ടിയല്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നാര മോൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച സ്നേഹമാണ് എന്റെ പൊന്നു മോൾ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹമാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ആ റൊട്ടി തങ്ങൾ വായിൽ വെച്ചിട്ട് വിവിധങ്ങൾക്ക് പെട്ടത് നിയന്ത്രണം വിട്ടതുപോലെ മോളെ ഫാത്തിമ വല്ലതി നഫ്സു മുഹമ്മദ് മോളെ ഫാത്തിമ നിന്റെ വാപ്പ മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവ് ഏതൊരു അള്ളാഹുവിന്റെ പിടിയിലാണോ ആ അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മോളെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ വാപ്പയുടെ വായിലേക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി കടന്നു പോകുന്ന ആഹാരമാണ് അന്നമാണിത് എന്റെ വാപ്പ എന്തെങ്കിലും വായിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി മദീനത്തെ കിടീരം വെക്കാത്ത രാജാവ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കായ താഹ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് മൂന്ന് ദിവസമായി മുഴുപട്ടിണിയിലാണ് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞില്ല പരിസരവാസികൾ അറിഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബാക്കളോടൊന്നും തങ്ങൾ ആവലാതി പറഞ്ഞില്ല വേദന പറഞ്ഞില്ല വിഷമം പറഞ്ഞില്ല വസൂസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ നാല് റൊട്ടിയിൽ ആകെ മൂന്നും കുടുംബത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പകുതിയുമായി വന്ന മോളെ ഫാത്തിമ നീ ഇതെനിക്കിപ്പ തന്ന നീ രാത്രി എന്താക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല നാളെ എന്താക്കും ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇനി നാളെ എന്താ അവസ്ഥ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വെറുതെ പ്രഭാഷണവും പ്രസംഗവും സെമിനാറും സിംബോസിയവും ക്യാമ്പയിനും ഒക്കെ നടത്തി നേരം കളയുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സ്വന്തം ഭാര്യമാരെക്കാൾ സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ സ്വന്തം പേരക്കിടാങ്ങളെക്കാൾ ഈ സമുദായത്തെ അങ്ങനെ